Sono state rese note le motivazioni per le quali lo scorso 28 luglio è stata concessa la proroga di altri sei mesi della gestione commissariale al fine di ripristinare la legalità al comune di Mistretta sciolto per mafia. Si legge dalle motivazioni del prefetto di Messina che l'attività della commissione straordinaria è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato sul territorio e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrato nella vita amministrativa del Comune con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni, in particolare per quanto attiene alle procedure di assegnazione dei numerosi fondi rustici del Comune di Mistretta. Le verifiche svolte hanno evidenziato che alcuni dei menzionati fondi erano detenuti illegittimamente da privati, in assenza di controllo da parte dell'ente locale con conseguente perdita dei relativi canoni di locazione, oppure assegnati a soggetti gravati da pregiudizi penali. Per corrispondere alle esigenze degli allevatori locali, la terna commissariale ha provveduto a emettere un bando per la locazione di terreni destinati al pascolo. Tale iniziativa ha permesso agli imprenditori del settore zootecnico, sottoposti previamente a verifiche antimafia, di riscuotere in un periodo di grave crisi economica i contributi emessi dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Inoltre, obiettivo di più ampio respiro perseguito dall'organo di gestione straordinaria e che richiede un ulteriore periodo per il suo raggiungimento, è quello di assegnare le terre agrarie agli aventi diritti, tra cui giovani imprenditori qualificati sulla base di regolamenti adottati dalla Commissione e con la previsione di adeguati canoni da corrispondere all'erario comunale. Tra le attività segnalate dal prefetto di Messina vi è anche l'approvazione da parte dell'organo straordinario dei bilanci di previsione e dei rendiconti di esercizio relativi agli anni 2017-2018, la cui mancata approvazione nei termini di legge da parte della cessata amministrazione comunale ha comportato la sospensione dell'erogazione dei trasferimenti erariali con una conseguente diminuzione delle entrate nelle casse comunali pari a 2 milioni di euro. Inoltre, a causa di tale grave inadempimento, l'ente è stato sottoposto alla sanzione del divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale.